வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ஏகே மையேஸ் அண்ட் நீட் அகாடமி வீடியோ கிளாஸஸ் இந்த வீடியோவில் சிங்கிள் டீ குடிக்கும் நேரத்தில் டென் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எக்ஸாமுக்காக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதான சிலபஸ் நான் ஏற்கனவே நான் உங்கள் கிட்டே சொல்லிட்டேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கொஸ்டின்ஸ் டென் கொஸ்டின்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்எஸ்எஸ் ஆக்ட் பொறுத்து தான் இருக்கு சார் அப்போ இந்த டென் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தானா இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ இதை வந்து யூடியூப்ல டென் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் பட் மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து லைக் நம்ம கிளாஸஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்க எல்லாருக்குமே எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் வாஸ் நாட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபெசாய் ஃபெசாயோடைய அப்ஜெக்டிவ் எது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாட் அண்ட்ன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க லேட் ஆன் தி சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ அது கண்டிப்பாக லைக் வரும் அண்ட் இது வந்து நம்மளுடைய ஃபெசாயோடைய அப்ஜெக்டிவ் தான் அடுத்து த்ரீ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதில் ஒன்று ரெகுலேட் தி மேனுஃபேக்சர் ஸ்டோரேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேல் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஸோ ஃபுட்டோடைய எல்லா ப்ராசஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது அது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாருங்க Ensure availability of food for all. எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கிடைக்க வேண்டியது ஃபெசாயோடைய வேலை கிடையாது அது கவர்மெண்டோடைய வேலை அது என்ஷூர் பண்ணுறதா ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டோடைய வேலை ஸோ அது வர்றது வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தும் பார்த்துருங்க என்ஷூர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சேஃப் அண்ட் ஹோல்சம் ஃபுட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபெசாய் பட் இது மட்டும்தான் வராது ஓகேங்களா ஃபுட் ஃபார் ஆல் அப்படின்றக்கூடிய இந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் ஆல் அப்படின்றது தான் லைக் நமக்கான நாட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க Fesai was established under which of the section of the FSS Act 2006? It was a very important thing. The FSS Act was established under the Food Safety and Standards Act 2006. We had a very important food authority to get rid of the food authority. But we had to get rid of it. Section 1, Section 4, Section 8, Section 10. So, if you are correct, Section 4 is the right answer. Okay, that's what you know. Let's see. Which of the following is not a component of ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் எது வந்து ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்ல ஒரு காம்போனன்ட் கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய ஃபெசாய் ஆக்ட்ல இருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதுல த்ரீ காம்போனன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுல எது வராது அப்படின்னு பாருங்க ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரிஸ்க் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் இஸ் தி ரிஸ்கிரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ரோலிஸ்ர
9 section 10 so idukku enna answer abindrada ninga comment la comment pannunga okay ingala so idha na sollala ceo ku enna answer abdin comment la sollunga okay ingala ceo ku edhu vandu authority kudukudhu abdin nama paakrom okay va adut which of the following statements are correct enna statement correct nu paarenga so the chairperson of this scientific committee shall be ex officio member of cac the chair the chief executive officer shall be the ex officio chairperson of cac so chairperson of the scientific committee scientific committee oda chairperson yara irupanga appadina avanga sorry avanga enna va irupanga appadina ex officio member of the central advisory committee central advisory committee la avanga oru member a irupanga kandipa avanga indha padaviye vagithale ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பதவிக்கு வந்துருவாங்க எக்ஸ் ஆபிஷியோனா அதுதான் புரியுதுங்களா கௌரவமாக கௌரவ மெம்பர் அப்படினு சொல்வாங்கல அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த போஸ்டிங் இருந்தீங்க அப்படினா இந்த கமிட்டில நீங்க ஒரு மெம்பரா வந்துருவீங்க ஒரு அடிஷனல் बेनिफिट அது அந்த மாதிரி இது கரெகட்டான ஸ்டேட்மென்ட் ஓகேங்களா அடுத்து தி चीफ எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் தி ஷல் பீ தி எக்ஸ் ஆபிஷியோ சேர்பர்சன் ஆஃப் சிஎஸ்சி கவர்மெண்ட்க்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய இல்ல இந்த ஃபெசாய்க்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரல் அட்வைசரி கமிட்டியோட சேர்பர்சன் யாரா இருப்பாங்க CEO அப்படின்றாங்க அதுவும் கரெக்ட் ஓகேங்களா சோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படினா both 1 and 2 ஆப்ஷன் C மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் சார் இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் கேட்பாங்களா ஸ்டேட்மென்ட் டைப் ஆஃப் क्वेश्चंसலாம் கேட்பாங்களா அப்படி நீங்க கேட்டிங்க அப்படினா இதெல்லாம் வந்து லைக் மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க இப்போ வந்து எல்லாமே ஒன் வேர்ட் தான சார் கேட்பாங்க அப்படினா அப்படி எல்லாம் பார்க்காதீங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயுமே இப்போ சர்Prize எலிமெண்ட்ன்றது ஒன்னு கண்டிப்பா இருக்குங்க அது இல்லாம நமக்கு 100 क्वेश्चंस 200 லைக் 100 क्वेश्चंस 120 मिनिट्स ஓகேங்களா அப்படின்றப்போ கண்டிப்பாக क्वेश्चंस வந்து தரமா தான் இருக்கும் நம்ம வந்து 200 क्वेश्चंस சொல்றப்போ கண்டிப்பா அவங்க வந்து ரேண்டமா ஈஸியா கேட்கலாம் 100 क्वेश्चंस இருப்போ இங்க मिनिट्स வேல அதிகமா இருக்கு டைம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல எப்பமே என்ன லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படினா உங்களுக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண வைப்பாங்க டைம் தான் அந்த லிமிட் இந்த क्वेश्चंस வந்து நீங்க ஒரு 4 மணி நேரத்துல கொடுத்தீங்க அப்படினா எல்லாரும் அடிச்சுடுவாங்க சும்மா படிக்காமே வந்து சும்மா ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருந்து படிக்கிறவங்களே எல்லாரும் அடிச்சிருவாங்க ஆனா ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்க प्रिபெயர் பண்றீங்களா உங்களுக்கு வெல் ஸ்டப்டு நாலேஜ் இருக்கா அப்படினா இந்த குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட்ல நீங்க அடிக்கணும் அதுதான் எக்ஸாம் அப்போ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நீங்க எதிர பார்க்கலாம் வேற எங்கேயுமே எந்த எந்த அகாடமியிலுமே சரி வேற எந்த YouTube சேனல்லுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चन செட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏனா இது வரைக்கும் அப்படி எல்லாம் யாருமே பண்ணது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம தான் அப்படியே பண்றோம் ஓகேங்களா லைக் இப்படி எல்லாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கற கேஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க செலக்ட் தி இன்கரெக்ட்லி மேட்ச்ட் பேர் section 1 sorry section 11 central advisory committee section 13 scientific panel section 14 scientific committee section 16 food safety officer edu incorrectly matched pair appdi kekkaranga kandipa namakku enna theriyum section 16 da incorrectly matched ena food safety officer pathi pesuradhu enna edu section 37 okay ingala section 37 da fso pathi pesu so option c is the wrong மத்த எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு சயின்டிபிக் பேனல பத்தி பேசுறது 13 சயின்டிபிக் கமிட்டி 14 ஓகேங்களா அடுத்து மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் ஃபுட் அனலிஸ்ட் டிசிக்னேட்டட் ஆபீசர் ஃபுட் கமிஷன் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி அட்ஜுடிகேட்டிங் ஆபீசர் சோ இங்க செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க சோ இந்த ஆக்ட்ல இருந்து தான் क्वेश्चन நம்ம எடுக்கிறதுனால செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த இதில இருந்து ஒரு क्वेश्चन நீங்க கண்டிப்பா தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம் 100% ஓகேங்களா சோ ஃபுட் அனலிஸ்ட் அப்படிங்கறது எங்க சொல்றாங்க செக்ஷன் 45 ல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது டிசிக்னேட் ஆபீசர் பத்தி சொல்லக்கூடிய செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா செக்ஷன் 36 அடுத்து கமிஷனர் ஆஃப் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் செக்ஷன் 30 அட்ஜுடிகேட்டிங் ஆபீசர் செக்ஷன் 68 ஓகேவா சோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்க அப்படினா டி சி டி சி ஏ பி டி சி ஏ பி சோ ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் மூவிங் ஆன் டு தி 10th क्वेश्चन which section of fss the act deals with the establishment of food safety appellate tribunal romba mukkiyamana or vaartha food safety tribunal abindrathu or adjudicating officer kudukoodiya or theerpa neenga edirthu neenga melmuradi seiyakoodiya indha food safety appellate tribunal idha pathi pesakoodiya section section edhu abadina section 69 section 70 section 74 section 72 section 70 is the right answer இது போல உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரியஸ் வீடியோ கிளாஸஸ் எல்லாம் வேணும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா சோ உங்களுக்கு படிச்சு சார் இப்ப குறிப்பிட்ட டைம்ல நல்லா படிக்க முடியுமா அப்படின்னா தாராளமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்டி ஒன் டேஸ் இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா படிக்கலாம் அதுக்கு வந்து வீடியோ கிளாஸ் நீங்க வாங்கிக்கோங்க வீடியோ கிளாஸ் பேக்கேஜா லைக் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுக்குறோம் வீடியோ கிளாஸஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் இபிடிஎஃப் எல்லாமே சென்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கு பத்தி உங்களுக்கு எதனா உங்களுக்கு அடிஷனா தேவைப்படுது அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் டபுள்